আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান গণিত অংশ টুকু 2018 অঙ্ক শুরু 37 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 3 বছর আগে দুই বোনের বয়সের গড় ছিল 24 বছর বর্তমানে দুই বোন ও তাদের এক ভাইয়ের গড় বয়স 25 বছর ভাইয়ের বর্তমান বয়স কত তো দুই বোনের গড় বয়স ছিল 24 प्लस करते हैं वही कारण है जब हम रा तीन बच्चों आगे रह बॉयस चिलो गॉड ताहले दो जने टोटल छोए बच्चों बाल लो इकने ताहले इटा बाबू आठ चौलेश प्लस छोए इक्वल टू आज भी हमारे फिफ्टी फोर जो अन्य बच्चों आर बोला है छे बोर्ड तो वन दो ही बोन एवं तादेव एक भाई गॉड बॉयस पोचीज बच्चों তাহলে এটা হচ্ছে তিন জনের বয়স এটা হচ্ছে দুই জনের বয়স টোটাল বয়সটা বর্তমানে দুই জনের টোটাল বয়স আর এটা বর্তমানে তিন জনের টোটাল বয়স তো তাদের পার্থক্য হবে বিয়োগ করলে পাবো 21 বছর তো 21 হবে ইকুয়েশন এর आंसर অর্থাৎ ভাইয়ের বর্তমান বয়স 21 বছর তারপর অঙ্ক ছিল 38 38 এবং ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য 1 মিটার ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য কত মিটার অর্থাৎ ত্রিভুজে তিন কোণের অনুপাত হচ্ছে 1:2:3 তো তিন কোণের মোট কোণ হচ্ছে 180 ডিগ্রি সেই ক্ষেত্রে অনুপাতে ভাগ করলে আমরা পাবো 1 এর জন্য 30 ডিগ্রি এটা পাবো 60 ডিগ্রি এটা পাবো 90 ডিগ্রি আমরা যদি ত্রিভুজটি আঁকি তাহলে এটা হবে একটা সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ যদি হয় এটা হবে 60 ডিগ্রি এটা 30 ডিগ্রি এটা 90 ডিগ্রি তাহলে ক্ষুদ্রতম কোণ যেটা আছে সেটা হবে 1 তাহলে আমাদের বৃহত্তম সরি ক্ষুদ্রতম বাহু হচ্ছে 1 তাহলে বৃহত্তম বাহু এই যে ইকুয়াল টু হোয়াট এটা যদি বের করতে যাই তাহলে আমরা সূত্র হিসেবে পাই cos 60 ডিগ্রি ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিভুজ তো এখানে লম্ব হচ্ছে 1 আর অতিভুজ আর cos 60 ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 বাই 2 তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে পাই অতিভুজ ইকুয়াল টু 2 অর্থাৎ 2 হবে বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য এটাই হবে आंसर তারপর অঙ্ক 39 কবিতার মাসিক আয়ের 80 ভাগ খরচ করে যদি আয় 50% বৃদ্ধি পায় এবং সেই সাথে খরচ 25% বৃদ্ধি পায় তাহলে তার সঞ্চয়ের কি অবস্থা হবে তো আমরা জানি আয় ইকুয়াল টু খরচ প্লাস সঞ্চয় অর্থাৎ আয়ের 80% হচ্ছে এখানে খরচ আর সঞ্চয় হচ্ছে বাকি 20% ए टोटल मिले आय होते हैं 80 प्लस 20 इक्वल टू 100 परसेंट एक हम जो दी आय 50 परसेंट बारे प्रस्तुत में होते 50 परसेंट बारे ताहोले नो तो आय होगे आगे आय प्लस 50 परसेंट ऑफ आय तो आगे राय आर बर्तमान आय पंच अस्प परसेंट जो जो कोई तो वाले पॉइंट फाइव आय लिखा जाए तो वाले इच हो बे वन पॉइंट फाइव आय आर बोल से खरोच खरोच बार भी होते हैं आगे जा चिलो तर्चे पौंछीस परसेंट बार भी तो वाले ट्वेंटी फाइव खरोच তাহলে এটা করলে কিভাবে আসবে 1.25 খরচ তো আগে খরচ ছিল আমাদের 80% সেই ক্ষেত্রে 1.25 ইনটু 80 ইকুয়াল টু আসবে 100 তো আমাদের এখন সঞ্চয়ের কি অবস্থা সঞ্চয় ইকুয়াল টু 150 মাইনাস 100 ইকুয়াল টু 50 হচ্ছে আমাদের সঞ্চয় নতুন বৃদ্ধি পেল অর্থাৎ এই आई होते 1.5 खरोच होते 100 1.5 बोलते 150 बुझ है इतना होते 100 पार्थक्य होते पार्थक्य होते 50 तो 50 जो भी पार्थक्य है शॉन्चॉय वृद्धि बिल्कुल टेबल वाला होता है शॉन्चॉय वृद्धि इक्वल टू हो गया हमारे आगे चिलो शॉन्चॉय 20 परसेंट और एक होन होते शॉन्चॉय 50 परसेंट तो वाले शॉन्चॉय � 20 equal to 30 by 20 into 100 equal to 150 percent. 150 percent of a equation answer.
তারপর ম্যাচ চল্লিশ চল্লিশ নম্বরে বলা আছে একটি অফিসের মেঝের আয়তন উনিশ হাজার ছয়শ বর্গ ফুট মেঝেটি বর্গাকৃতির হয় তাহলে পাশের দৈর্ঘ্য কত হতে পারে তো মেঝের বাহুর দৈর্ঘ্য ধরি এ তাহলে ক্ষেত্রফল হবে এ স্কোয়ার তাহলে এটা সমান হবে ওয়ান তো এটা একদম ইজি অঙ্ক এই ইকুয়াল টু রুট করলে পাবো ওয়ান তো এক বাহুর দৈর্ঘ্য হবে ওয়ান ফোরটি এক পাশের দৈর্ঘ্য এটি হবে অ্যান্সার তারপরে একচল্লিশ নম্বর অঙ্ক একচল্লিশ নম্বরে অঙ্ক বলা আছে একটি সাইকেলের চাকা প্রতি মিনিটে চল্লিশ বার ঘুরে এবং প্রতি ঘটনে পাঁচ সেন্টিমিটার হলে চাকাটি কত মিটার অতিক্রম করবে এক ঘন্টায় তো চল্লিশ বার ঘুরে হচ্ছে এক মিনিটে তাহলে ষাট মিনিটে এক ঘন্টা এতবার ঘুরবে ইন্টু প্রতিবার ঘুরলে পাঁচ সেন্টিমিটার জায়গা অতিক্রম করে সেই ক্ষেত্রে এটা করলে পাবো বারো হাজার সেন্টিমিটার তো বারো হাজার সেন্টিমিটারকে যদি আমরা মিটারে নেই তাহলে একশো দিয়ে ভাগ করব একশো দিয়ে ভাগ করলে আসবে একশো বিশ মিটার প্রশ্নটা সঠিকভাবে কালেকশান না হওয়ার কারণে এখানে উত্তর হেরফের হতে পারে সেই ক্ষেত্রে পাঁচ সেন্টিমিটার জায়গায় পঞ্চাশ সেন্টিমিটার হলে উত্তর হবে বারোশো মিটার সেটা আপনারা মিলিয়ে নেবেন তারপর অঙ্ক বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ নম্বরে বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার সংখ্যাটির অঙ্কদ্বয়ের যোগ ফলের চার গুণ সংখ্যাটির সাথে সাথে যোগ করলে অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করে সংখ্যাটি কত তো এই ক্ষেত্রে আমরা ধরব একক দশক স্থানীয় অঙ্ক ধরব এক্স একক স্থানীয় ধরব ওয়াই তাহলে সংখ্যাটা হবে টেন ওয়াই প্লাস এক্স এটা হবে সংখ্যা দুইটির যোগ ফলের চার গুণ আবার যদি সংখ্যাটার সাথে সাতাইশ যোগ করা হয় তাহলে তা হবে সংখ্যা স্থান বিনিয়োগ করলে যা হয় তো এটা হচ্ছে দুইটা ইকুয়েশন এই দুইটা ইকুয়েশন যদি সমাধান করেন তাহলে আমি সংক্ষেপে করার জন্য আর করছি না ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু আসবে সিক্স অর্থাৎ সংখ্যাটা হবে থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স যদি সংখ্যা হয় তাহলে এখানে অপশানে যেহেতু থার্টি সিক্স নেই সেহেতু আনসার হবে কোনোটাই নয় তো এটা প্রমাণ করবেন কিভাবে থার্টি সিক্সের সাথে টোয়েন্টি সেভেন যোগ করেন থার্টি সিক্সের সাথে যদি টোয়েন্টি সেভেন যোগ করা হয় তাহলে সেটা আপনারা পাবেন সিক্সটি থ্রি তো সিক্সটি থ্রি থার্টি সিক্সের উল্টা এবং তিন আট ছয় যোগ করলে হয় নয় আর চার নং ছত্রিশ সেহেতু দুইটা সংখ্যার যোগ ফল দ্বারা এই সংখ্যাটাকে ভাগ করলে হয় চার গুণ সেক্ষেত্রে থার্টি সিক্স আনসার হওয়ার কথা ছিল যেহেতু অপশনে নেই সেহেতু এটা হবে কোনোটাই নয় নেক্সট অঙ্ক তেতাল্লিশ তেতাল্লিশ নম্বর একটা সিরিজের অঙ্ক দুই পাঁচ নয় উনিশ সাঁত্রিশ পঁচাত্তর তারপরে সংখ্যা কত এটির সিকুয়েন্সের সাজানো হয়েছে এমনভাবে দুইয়ের সাথে দুই গুণ প্লাস ওয়ান পাঁচের সাথে দুই গুণ মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে নয়ের সাথে দুই গুণ প্লাস ওয়ান তারপর একটা হচ্ছে উনিশের সাথে দুই গুণ মাইনাস ওয়ান সাঁত্রিশের সাথে দুই গুণ প্লাস ওয়ান পঁচাত্তরের সাথে দুই গুণ মাইনাস ওয়ান তো পঁচাত্তর সাথে দুই গুণ করে মাইনাস ওয়ান করলে আসবে একশো পঞ্চাশ মাইনাস এক উত্তরে আসবে একশো উনপঞ্চাশ একশো উনপঞ্চাশ হবে এই কুয়েশনের অ্যান্সার পরের অঙ্ক চৌচল্লিশ চৌচল্লিশ নম্বরে বলা আছে সামসু ষাট টাকায় একটি দ্রব্য বিক্রি করায় কিছু টাকা ক্ষতি হয় এবং সেই দ্রব্যটি চারশো সাতচল্লিশ টাকায় বিক্রি করলে পূর্বের ক্ষতি তুলনায় দ্বিগুণ লাভ হতো দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত দ্রব্যটি একশো সাতচল্লিশ টাকায় বিক্রি করায় যা লাভ হতো ষাট টাকায় বিক্রি করলে সেটা লস হতো ডিফারেন্সটা হচ্ছে সাতাশি তো লাভ হতো দ্বিগুণ আর লস হচ্ছে এক গুণ টোটাল হচ্ছে তিন গুণ এই তিন গুণই হচ্ছে এই প্রাইস ডিফারেন্সটা তো এটা দ্বারা ভাগ করলে আসবে উনত্রিশ তাহলে ষাট টাকা বিক্রি করলে যেহেতু লস হয় এক গুণ এই টাকাটা লস হয় তাহলে এই টাকাটা যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে আমরা পাবো উনানব্বই টাকা অর্থাৎ উনব্বই টাকা হবে এর ক্রয় মূল্য অর্থাৎ উনব্বই টাকাই হবে এটার আনসার আরেকভাবে করা যায় এই উনত্রিশকে দুই দ্বারা গুণ করে আপনি যদি একশো সাতচল্লিশ থেকে বিয়োগ করেন তা উনানব্বই আসবে সেটাও আনসার হিসেবে নেওয়া যাবে সেভাবেও করা যাবে নিষ্ঠ অঙ্ক পঁয়তাল্লিশ কয়ের বাসা ক্ষয়ের বাসার চার কিলোমিটার পশ্চিমে আবার গয়ের বাসা ক্ষয়ের বাসার ছয় কিলোমিটার উত্তরে এবং ঘয়ের বাসার চার কিলোমিটার পশ্চিমে ক উ ঘয়ের মধ্যবর্তী সরলৈখিক দূরত্ব কত কিলোমিটার তো এটা যদি আমরা গ্রাফ আঁকি তাহলে এটা ধরি উত্তর এটা দক্ষিণ এটা পূর্ব এটা পশ্চিম তো এইভাবে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি 
তাহলে আমরা এখানে খ ক হবে এখানে এটা আসবে ফোর ডিসটেন্সটা এদিকে উত্তর দিকে গেলে আমরা পাবো গয়ের বাসা আর এদিকে গেলে পাবো আমরা গয়ের বাসা আর এই ডিসটেন্সটা দেওয়া আছে সিক্স তো আমাকে বের করতে বলা হয়েছে ক এবং ঘয়ের এই ডিসটেন্সটা ক ঘ কত হবে তো এটা যদি আমরা এখানে একটা লম্বা টানি এটাও যদি সরল রেখে টানি তাহলে এটা পাবো আমরা সিক্স এটা পাবো ফোর অর্থাৎ টোটালটা হচ্ছে এইট অর্থাৎ সিক্স এইট তাহলে এই সমকোণী ত্রিভুজ এটা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এটা হবে টেন এই টেনই হবে এই কোয়েশনের আনসার তারপরে রঙ হচ্ছে চল্লিশ সেচল্লিশে বলা আছে একটি কুইজ অংশগ্রহণকারী মহিলার সংখ্যার দুই ভাগের তিন অংশ সেই কুইজ অংশগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যার দুই ভাগের এক অংশের সমান কুইজ অংশগ্রহণকারী মহিলার সংখ্যা মোট প্রতিযোগীর কত অংশ তো আমরা মনে করি টু বাই থ্রি মহিলার সংখ্যা ধরি ফিমেল ইকুয়েল টু ওয়ান বাই টু মেল তো এটা যদি আমরা করি তাহলে পাবো থ্রি মেল ইকুয়েল টু ফোর ফিমেল তো টোটাল এটার এটা অংশগ্রহণ করার প্রতিযোগিতায় সেই ক্ষেত্রে টোটাল হবে আমাদের এটা যদি বাদ দেয় আমরা থ্রি প্লাস ফোর হচ্ছে ফোর তাহলে আসবে ফোর বাই সেভেন এই ফোর বাই সেভেন অংশ মেল টোটাল প্রতিযোগীর ভোটে অংশ কুইজে অংশগ্রহণ করে তারপর অঙ্ক আটচল্লিশ আটচল্লিশ নম্বরে বলা আছে জুয়েল পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ময়মনসিং থেকে নেত্রকোনায় পৌঁছায় ময়মনসিং থেকে নেত্রকোনা দূরত্ব আটচল্লিশ কিলোমিটার কিছু রাস্তা সে বাহাত্তর কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে যায় অবশিষ্ট রাস্তা আটচল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে যায় বাহাত্তর কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে সে কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তো দুইটা গতিবেগ দেওয়া আছে বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে আমরা মিনিটে কনভার্ট করব অর্থাৎ কিলোমিটার পার মিনিট সেই ক্ষেত্রে বা তুর্কে সাইজ দ্বারা ভাগ করতে হবে আসবে ওয়ান পয়েন্ট টু কিলোমিটার পার মিনিট আর আরেকটা গতিবেগ দেওয়া আছে ফোরটি এইট কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে যদি ভাগ করি তাহলে ফোরটি এইট ডিভাইড বাই সিক্সটি ইকুয়াল টু আসবে পয়েন্ট এইট কিলোমিটার পার মিনিট এখন প্রশ্ন মতে বলা আছে টোটাল সময় লাগে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে বাহাত্তর কিলোমিটার যায় এক্স মিনিট তাহলে আটচল্লিশ কিলোমিটার বেগে যাবে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মাইনাস এক্স মিনিট তো এক্স মিনিটের দূরত্ব অতিক্রম করবে ওয়ান পয়েন্ট টু এক্স প্লাস এটা হবে পয়েন্ট এইট ইন্টু ফোরটি ফাইভ মাইনাস এক্স এই টোটালটা হবে হলো আটচল্লিশ কিলোমিটার তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে এক্সের মান পাবো থার্টি তাহলে আমাদের বের করতে বলা হয়েছে বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে তো এত মিনিট যাবে তো ওয়ান পয়েন্ট টু কিলোমিটার যায় এক মিনিটে তাহলে তিরিশ মিনিটে যাবে আমাদের ছত্রিশ কিলোমিটার তো ছত্রিশ কিলোমিটার হবে এই কোশ্চেনের আনসার তারপরে রঙ উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ নম্বরে বলা আছে একটি নল দ্বারা একটি ড্রাম বত্রিশ মিনিটে পূর্ণ হয় অপর একটি নল দ্বারা ড্রামটি ষোলো মিনিটে খালি হয় যদি ড্রামটি অর্ধেক পূর্ণ থাকে তাহলে দুইটি নল একসাথে খুলে দিলে ড্রামটির কি অবস্থা হবে তো যেহেতু বলা আছে বত্রিশ মিনিটে একটি ড্রাম পূর্ণ হয় বত্রিশ মিনিটে পূর্ণ হয় একটি ড্রাম তাহলে এক মিনিটে পূর্ণ হবে ওয়ান বাই থার্টি টু অংশ আবার ষোলো মিনিটে খালি হয় পুরো ড্রামটা তাহলে এক মিনিটে খালি হবে ওয়ান বাই সিক্সটিন অংশ তাহলে এক মিনিটে যদি আমরা দুইটাই চালু করি তাহলে ওয়ান থার্টি টু মাইনাস ওয়ান বাই সিক্সটিন যেহেতু খালি হয় সেহেতু আমরা মাইনাস করলাম যেহেতু ভরে এটা দিয়ে সেহেতু এখানে প্লাস করলাম তো এটা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা পাবো ওয়ান বাই থার্টি টু ওয়ান বাই থার্টি টু অংশ এক মিনিটে খালি হয় কারণ এটা নেগেটিভ ভ্যালু আসবে কীভাবে আসবে থার্টি টু যদি লাশেরও করেন তাহলে ওয়ান মাইনাস টু আসবে মাইনাস ওয়ান বাই থার্টি টু তো ওয়ান বাই থার্টি টু হচ্ছে খালি হয় কত কনে এক মিনিটে তাহলে সম্পূর্ণ খালি হয় সম্পূর্ণ খালি হবে বত্রিশ মিনিটে তাহলে বলা আছে যেহেতু অর্ধেক পূর্ণ ছিল তাহলে অর্ধেক খালি হবে অর্ধেক খালি হবে হচ্ছে বত্রিশ ভাগ টু ইকুয়াল টু ষোলো মিনিটে কারণ ড্রামটা অর্ধেক পূর্ণ ছিল অর্ধেক পূর্ণ থাকলে বত্রিশ মিনিটে যেহেতু পুরোটা খালি হয় তাহলে অর্ধেক খালি হইতে সময় লাগবে হইলো বত্রিশ ষোলো মিনিট তাহলে ষোলো মিনিট হবে অ্যান্সার অর্থাৎ ষোলো মিনিটে খালি হয় নেক্সট ম্যাথ ফিফটি ফিফটিতে বলা আছে টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইউজ গ্রেটার দেন সিক্স এটা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে পাবো টু এক্স ইকুয়াল টু টু মাইনাস ওয়াই এটাকে দুই দ্বারা গুণ করলে পাবো টু এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই 
is greater than 12 a to x er value ta ekhane jodi boshai tahole 2 minus y plus 6y is greater than 12 ba eta jodi amra kori tahole pabo 2 plus 5y is greater than 12 ba 5y is greater than 10 ba y equal to y is greater than 2 tahole y is greater than 2 hobe ei question er answer next math 51 51 e bola ache একটি বইয়ের উৎপাদন খরচ 70 টাকা উৎপাদনকারী 20% লাভে বইটি খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে খুচরা বিক্রেতা যদি 25% লাভে বইটি বিক্রি করতে চায় তাহলে বিক্রয় মূল্য কত হবে খুব সিম্পল অঙ্ক 70 টাকা ছিল 70 টাকার সাথে 20% যোগ করে সে বিক্রি করবে তো 70 টাকার 20% হলো 14 টাকা তাহলে টোটাল দাম আসে 84 টাকা তো 84 25% তাহলে তার সাথে আবার 25% যোগ হবে 25% হচ্ছে 21 টাকা 84 প্লাস 21 105 টাকা অর্থাৎ 105 টাকা হবে বিক্রয় মূল্য তারপর অঙ্ক নাম্বার 52 52 তে বলা আছে 2 প্লাস a প্লাস 2 ইনটু a প্লাস 2 ইকুয়াল টু 0 a এর ভ্যালু কত তো 2 প্লাস a প্লাস 2a প্লাস 4 ইকুয়াল টু 0 বা 3a ইকুয়াল টু -6 by a equal to minus 2 a equal to minus 2 হবে এই क्वेश्चनের आंसर পৃথিবীতে বলা আছে 36 সংখ্যাটির মোট কতগুলো ভাজক রয়েছে তো 36 কে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাবো 18 এটাকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি 9 এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করলে 3 তাহলে দুই দ্বারা ভাগ করা যায় চার দ্বারা ভাগ করা যায় দুই কোণে 4 6 দ্বারা ভাগ করা যায় 9 দ্বারা ভাগ করা যায় 12 দ্বারা ভাগ করা যায় 18 দ্বারা ভাগ করা যায় আর 36 দ্বারা ভাগ করা যায় 1 দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে আসছে এবং 3 দ্বারাও ভাগ করা যায় তাহলে টোটাল আসছে আমাদের 9 টি आंसर হবে এটার 9 টি উপর অঙ্ক 54 এটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 42 সেমি এবং পরিসীমা দেওয়া আছে 1 মি 1 মি মানে হচ্ছে 100 সেমি তো পরিসীমা 84 বিয়োগ করি তাহলে আসবে 16 ভাগ 2 যদি করি তাহলে x সাইড পাবো 8 অর্থাৎ x সাইড 8 x সাইড হচ্ছে 42 তাহলে ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ 42 ইনটু 8 যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো 336 এই 336 বর্গ সেন্টিমিটার হবে এটার आंसर পরের অঙ্ক 55 55 তে বলা আছে 3 4 6 জনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যাবে তো এই ক্ষেত্রে 3 4 6 এর লসাগু আমাদের নিতে হবে দুই দ্বারা ভাগ করলে 3 2 3 আবার 3 দ্বারা করলে 1 2 1 অর্থাৎ 3 2 2 12 তাহলে 12 এর গুণিতক দেখতে হবে 260 এর কাছে কাছে কি রয়েছে তো 12 এর গুণিতক 260 22 দ্বারা যদি 12 কে গুণ করি তাহলে আমরা পাবো 264 তো আমাদের বলা আছে কয়টা যোগ করতে হবে তো কলম আছে 260 টা তাহলে যোগ করতে হবে আরো 4 টা অর্থাৎ आंसर হবে 4 তারপর অঙ্ক 56 56 তে বলা আছে মাতা এবং পুত্রের বয়সের অনুপাত 7:3 এবং তাদের বয়সের গুণফল 756 10 বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত কত হবে তো মাতা ইস্টু পুত্র মাতা যদি 7x হয় पुत्र होगे 3x तो प्रश्न में तो 7x into 3x equal to 756 तो ले 21x square equal to 756 तो लेकिन तो के x जो दी बार करी तो लेकिन बे 6 तो ले माता का बॉयस 6 into 7 42 और पुत्र का बॉयस 6 is to 3 to 6 18 এখন বলছে 10 বছর পরে বয়সের কি অবস্থা এটার সাথে জোর যোগ করব এটার সাথে জোর যোগ করব তাহলে হবে 28 এটা হবে আমাদের 52 তাহলে 52 এবং 28 এর অনুপাত যদি করেন তাহলে পাবেন 13 তাহলে পাবেন 13:7 অর্থাৎ 13:7 হবে এই কোশ্চেনের आंसर ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা নিয়মিত চেষ্টা করব আপডেট দেওয়ার জন্য সকল চাকরি পরীক্ষা BCS এবং MBA ভর্তি পরীক্ষা সকল সমাধান আশা করি আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব নিয়মিত আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ